换个焦点，美国亚特兰大星期二爆发了连环枪击案。无独有偶，死者绝大多数都是亚裔女性，而枪手怀疑是白人至上主义者。但警方表明，枪手否认出于种族动机，有可能是因为患有性成瘾，而在按摩院及水疗中心大开杀戒，消除诱惑。尽管如此，这起案件已经加剧人们对反亚裔仇恨犯罪的恐惧。美国乔治亚州首府亚特兰大一天内发生三宗害人枪击案，目标都是按摩院及美容水疗中心，一共八人死于非命，两人受伤。警方初步认定三宗案件都是同一人所为，嫌犯是二十一岁白人亚伦朗。这起连环凶杀案最叫人注意的是，有六名死者都是黄皮肤女子，其中四人已经确定是韩国人。事发第二天，当地警方在记者会上表示，这名独狼枪手已经成。认干案，具体犯罪动机暂时不明，但在审讯过程中，嫌犯已经否认杀机出于种族动机。警方表示，嫌犯可能将按摩院及美容水疗中心视为消除诱惑的地点。It's still early, but the indicators right now are uh, uh, it may not be. Uh, it may be targets of opportunity. Uh, again, we are we believe that he frequented these places in the past, and. Um, Uh, may have been lashing out. He made indica uh, ind indicators that um, uh, he has uh, some some issues, uh, potentially uh, sexual addiction. 市长博托姆斯也透露，嫌犯在落网前正前往佛罗里达州，准备继续大开杀戒。目前，嫌犯被关押在拘留中心，面对多项谋杀及蓄意伤害罪。尽管恐怖枪击案的更多细节还有待执法当局插个水落石出，但无形的恐惧及不安已经如病毒般蔓延开来。尤其是美国亚裔对反亚裔暴力行为的担忧与日俱增。纽约警方也开始在亚裔社区部署更多警力。People worry, you know, so worried. I received so many phone calls this morning, and uh, fortunately, yeah, the officers are all over the street. This uh, anti-crime issues in New York is not that widespread. However, people feel unsafe. They worry. A lot of people don't even want to go to the subway, ride the subway. 我觉得就是对这次亚特兰大枪击案的遇难者的不幸感到非常的悲伤。那呃，我觉得不管是谁，如果这样无辜付出生命的话，都是非常可惜的。所以希望以后不会有这样的事件再次发生。自从爆发新冠肺炎疫情，美国反亚裔犯罪事件就随之激增。上个月，美国国会亚太裔委员会警告，亚裔美国人正面临危机，呼吁国会加速相关立法程序，对针对亚裔的仇恨犯罪进行更严厉惩罚